নমস্কার দর্শক বন্ধুরা নিউজ ভ্যানগার্ডের সংলাপ অনুষ্ঠানে আপনারা স্বাগত আজকের সংলাপের বিষয় হচ্ছে নারী নির্যাতন ইস্যুতে মিছিল দায়বদ্ধতা নাকি নিছক রাজনীতি আপনারা জানেন দর্শক বন্ধুরা নারী নির্যাতন নিয়ে আজকের দিনেও একটা মিছিল সংগঠিত হয়েছে গত কালকেও নারী নির্যাতন বিরোধিতায় একটা মিছিল সংগঠিত হয়েছিল এই যে মিছিলগুলো এই মিছিলগুলোর পেছনে দায়বদ্ধতা কতখানি কাজ করছে নাকি শুধুমাত্র রাজনীতি করার জন্য বা নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করার জন্য এই ধরনের মিছিলগুলো হচ্ছে এই নিয়ে হবে তরজা এই নিয়ে হবে আলোচনা আজকের সংলাপে প্যানেলিস্টদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরী রয়েছেন বিশিষ্ট সংবাদ সংগঠক সানিদ দেবরায় সানিদের কাছে শুরু করছি এই যে বিতর্কটা এটা কি দায়বদ্ধতা নাকি নিছক রাজনীতি কি মনে হয় তোমার সেটা তো মানে এটা খুব মানে বিতর্কিত প্রশ্ন যে দায়বদ্ধতা না রাজনীতি আমার যেটা মনে হয় বা আমার এতদিনকার অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেটা বুঝি সেটা যে যে পরিমাণ দায়বদ্ধতা থাকে ঠিক তেমনিভাবে রাজনীতিও থাকে শুধু দায়বদ্ধতা থাকে না কারণ রাজনীতি এখন আর সমাজসেবার স্তরে তো নেই রাজনীতি এখন মানে কিছু কিছু নেতার ধারণা যে রাজনীতি হচ্ছে রাজার নীতি কিন্তু যারা রাজার নীতি নাও ভাবেন এরা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি তো বটেই সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গেলে তাদের যে পারমোটেশন কম্বিনেশনটা করতে হয় সেখানে এই ধরনের আইটেম এদের প্রয়োজন ঠিক আছে আর দায়বদ্ধতা তো অবশ্যই উনি যদি আমি ধরে নেই যে হি ইজ এন অনেস্ট পলিটিশিয়ান অ্যান্ড হি ইজ কমিটেড টু দ্য সোসাইটি তো ন্যাচারালি ওর কমিটমেন্টটা থাকবে এবং সেই ক্ষেত্রে তো এটা একটা অবশ্যই দায়বদ্ধতার কাজ এখন দায়বদ্ধতা নিয়ে কে এগোচ্ছে আর রাজনীতি নিয়ে কে এগোচ্ছে সেটা তো আগে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই এভাবে আগে থেকে প্রেডিক্ট করা যাবে না এটা সাধারণত বিরোধী পক্ষরা সাধারণত বলে দেয় যেটার পেছনে রাজনীতি আছে আবার কেউ কেউ আরও এক ধাপ এগিয়ে বলে যে কোনো রাজনৈতিক নেতা যখন কাজটা করেন তখন সেটার পেছনে রাজনীতি থাকতেই হবে কোনো অরাজনৈতিক ব্যাপার থাকতে পারে না আমি ফর দেয়ার ইনফরমেশন আমি বলি কোনো কিছুই অরাজনৈতিক নয় একটি পাতাও মানে রাজনীতি ছাড়া কোথাও মানে খসে পড়ে না ডাল থেকে আর কি তো সেক্ষেত্রে অরাজনৈতিক হবার কোনো কারণ নেই কারণ রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থাটার মধ্যেই আমরা একটা করে এলিমেন্ট জায়গাতে আমাদের সোসাইটিতে রাজনীতি বলতে খুব পজিটিভ অর্থে কিন্তু বোঝাচ্ছে না রাজনীতি বলতে বোঝাচ্ছে কোনো একটা দূরভিসন্ধি কাজ করছে এরকম ভাবে কিন্তু রাজনীতি এর পেছনে কোনো রাজনীতি আছে কিনা মানে কোনো দূরভিসন্ধি আছে কিনা এইটা এই কনসেপ্টটা কিন্তু পলিটিশিয়ানরাই এই সমাজের মধ্যে বদ্ধমূল করে দিয়েছে এই ক্ষেত্রে কি বলবে পলিটিশিয়ানরা বদ্ধমূল করে দিয়েছে তো বটেই কারণ পলিটিশিয়ানরা বদ্ধমূল করতে পারত না যদি আমরা বদ্ধ জলাশয়ের সাপড়া না হতো আমার কি সেটা করতে পারছে এই কারণেই কারণ যে কোনোভাবেই হোক আমাদের সমাজে চেতনার মান অত্যন্ত নিচে এখন অব্দি কয়েকবার নবজাগরণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার জাগরণ সত্যিকারের অর্থে হয়নি এবং এই কারণে এই সমস্ত চিন্তা ঢোকানো যায় বা এই সমস্ত চিন্তার ফসল ভালো ফলবে মনে করে কেউ কেউ এই কাজটা করে থাকেন কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে রাজনীতিবিদ তো মানুষ এবং রাজনীতিবিদ যে রাজনৈতিক দলটি করেন সেটাও একটা বিশেষ সৎ উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত সেটা যে দলই হোক না কেন যে কারণে বিশেষ করে বড় যে দলগুলি আছে কংগ্রেস বিজেপি কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি প্রত্যেকের পিছনে একটা সাউন্ড ফিলোসফি কাজ করছে কিন্তু তো সেই ক্ষেত্রে উনি যখন সেই ফিলোসফিটাকে রিপ্রেজেন্ট করছেন আমি প্রথমেই ধরে নিতে পারি না যে উনি একটা বদ উদ্দেশ্য নিয়ে এগোচ্ছেন কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যায় যে এটা বছর একটা বদ উদ্দেশ্য কাজ করে যেটা আমরা মানে মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখেছি মহারাষ্ট্র ভোটের ক্ষেত্রে এবার দেখেছি একটা কমপ্লিট একটা মানে উল্টো পাল্টা ব্যাপার হয়েছে সে যাই হোক সেই বিতর্কে আমি যাচ্ছি না এখানে কিন্তু তুমি যে ব্যাপারটা নিয়ে সামনে এলে যে আজকের যে মিছিল সেই মিছিলটা অবশ্যই একটা পজিটিভ মিছিল কারণ ঘটনা হচ্ছে আমি বলবো এটার পেছনে অবশ্যই দায়বদ্ধতা কাজ করেছে এবং একটাই দায়বদ্ধতা কাজ করেছে সেটা হচ্ছে সমাজের এই যে গভীর ক্লেদাক্ত যে অসুখ সেই অসুখটার বিরুদ্ধে একটা লড়াই কোনো না কোনো জায়গা থেকে প্রয়োজন 
কারণ এটা একটা শক্তিশালী লড়াই প্রয়োজন এবং এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে আজকের দিনে যে রাজনেতারা যখন এই মিছিলটা এগিয়ে নিয়ে যাবেন সেটাতেই বেশি মানুষ আসবে তুমি বা আমি বা পাঁচজন একজন মানে যিনি লেখেন বা যিনি কবিতা লেখেন বা যিনি সাহিত্য করেন বা চলচ্চিত্র নির্মাতা বা নাটক করেন তুমি হার্ডলি পঞ্চাশ জন নিতে পারবে তোমার সমগোষ্ঠীর লোক কিন্তু একজন রাজনেতার পক্ষেই কয়েক হাজার লোক নিয়ে মাঠে নামা সম্ভব সেই ক্ষেত্রে ওনারা যদি এই ধরনের বিষয় নিয়ে মাঠে নামেন এটার একটা ইম্প্যাক্ট সমাজে গভীরভাবে পড়ে এবং সেটা অনেক বেশি শক্তিশালীও হয় তো সেই ক্ষেত্রে আজকের যে মিছিল যেটা সুদীপবাবু অর্গানাইজ করেছেন সুদীপবাবুর নেতৃত্বে যেটা অর্গানাইজ করেছেন হি মে বি অফ এ পার্টিকুলার পলিটিক্যাল পার্টি উনি কোন রাজনৈতিক দলের সেটা দেখে লাভ নেই প্রথম থেকেই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে এটা একটা দায়বদ্ধতার মিছিল সমাজের প্রতি একটা ভালোবাসা থেকে একটা গভীর অসুখের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই এবং সেই লড়াইটার জন্য যারা অরাজনৈতিকভাবে আপনারা সবাই মিলে আসুন সেখানে বহু রকম মানুষ গেছে যারা কোনো রাজনীতি করেন না এমনি মানুষও গেছে যারা কোনো ভিন্ন দলের যারা রাজনীতি করেন ওনারাও গেছেন তো ঘটনা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়েছে এটা একটা দায়বদ্ধ কাজ এক্ষেত্রে সানিদ্যা আমি যেভাবে মিছিলটাকে দেখেছি বা আমার সংবাদ পরিবেশনার ক্ষেত্রে আমি যেই ফিডিংস গুলো পেয়েছি এই মিছিল থেকে মূলত চার ধরনের মানুষজন এই মিছিলে গেছেন সবচেয়ে বড় সংখ্যক হচ্ছে সুদীপ রায় বর্মন এবং আশিস সাহার ফলোয়ার্স মূলত সুদীপ রায় বর্মনের যে ফলোয়ার্সরা আছে অনুগামীরা আছে তাদের বিশাল অংশ এই জায়গায় এসেছে এটা হচ্ছে সিংহভাগ জুড়ে জোরে ধরা যেতে পারে নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টে এই সংখ্যা দ্বিতীয় হচ্ছে যে হঠাৎ করে প্রতিবাদী হয়েছে বিগত দিনে যখন নারী নির্যাতন হতো সেই মিছিলগুলোতে যেত না আজকে হঠাৎ করে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে মিছিলগুলো হচ্ছে এই মিছিলে পা মেলাচ্ছে সুতরাং এক্ষেত্রে একটা বদ উদ্দেশ্য আছে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে আরেকটা হচ্ছে এই মিছিলে আমি তোমাকেও দেখেছি তুমি বিগত দিনে যে নারী নির্যাতন হোক বা প্রতিবাদমুখ আন্দোলনগুলো হোক সেইগুলোতে লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্টের সময়ও তুমি ছিলে আজকের মিছিলে ছিল এই অংশটা খুব কম হাতে গোনা দু চারজন তপন গোহকে দেখেছি এরকম হাতে গোনা দু চারজনকে দেখেছি বিগত দিনেও প্রতিবাদ আন্দোলনে ছিল আজকেও প্রতিবাদ আন্দোলনে আছে আরেকটা অংশ আমরা দেখেছি যে মনে করেছে বিজেপির বিধায়ক বিজেপির বিধায়ক ডেকেছে মানে বিজেপি পার্টি ডেকেছে সেই অনুযায়ী বিজেপির প্রোগ্রাম এই হিসেবে এসেছে তুমি যেই জায়গাটা বলছিলে যে যদি পলিটিক্যাল লিডার না ডেকে অন্যান্য অংশের মানুষ ডাকত তাহলে সংখ্যাটা কম হতো এই সংখ্যা এত বড় সংখ্যা দেখিয়ে এত বড় মেন ন্যূনতম তো আড়াই হাজার মানুষ হয়েছে এই আড়াই হাজার মানুষ দেখানোর কি মানে আছে আমি আরও অভিজ্ঞতা যেহেতু আমিও এই প্যানেলের একজন প্যানেলিস্ট আমি এই জায়গায় বলছি শুধু অ্যাঙ্কার না প্যানেলিস্ট যেহেতু আমি বলছি আজকে দশটায় যে দশে দশ নিউজ যাবে নিউজ ভ্যানকার্ডের এখানে উল্লেখ করেছি যে এই জমায়েতে যারা এসছে তাদের কেউ বলছে এটা বিজেপির সমাবেশ বাইট আছে দেখাবো আমরা এই সমাবেশে যারা এসছে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বলছে এসেছে মিছিল করতে বলেনি কিন্তু বলেছে সাম্প্রদায়িকতার ইস্যু গোটা দেশে চলছে তার বিরুদ্ধে মিছিল সুতরাং সবাই কনসাসলি আসছে বিষয়টা এমন না তাহলে এই মিছিলটা কি শুধুমাত্র শক্তি প্রদর্শন বাহুবল প্রদর্শনের মিছিল না 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 আই আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট অ্যান্ড আই ডিফার উইথ ইট কমপ্লিটলি আমি যেটা বলছি যে আমি আগেই বলেছি যে রাজনৈতিক নেতারা যখন এই কাজটা করেন তখন সেটার মধ্যে অনেক ভিড় হয় এবং সেই ভিড় মানে কিন্তু তা নয় যে ভিড়ের প্রত্যেকটি মানুষ সচেতন ভিড়ের প্রত্যেকটি মানুষ এই বিষয়টার গভীরতা নিয়ে জানেন বা বোঝেন আমি এমনি বহু মিছিল দেখেছি সিপিএম আমলে এমনি বহু মিছিল দেখেছি কংগ্রেস আমলেও এমনি মিছিল দেখেছি এবং বিজেপি আমলেও এমনি মিছিল দেখেছি যে ভিড়ের অধিকাংশ লোক জানেন না কেন এসছেন এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলছেন গতকালকেও আমি বলি গতকালকেও বিজেপির মহিলা মোর্চা একটা মিছিল করেছে এই এই মোর্চার মিছিলে একজন মহিলা প্রতিনিধি এসছেন কুমারঘাট থেকে এসছেন উনি বলছেন কিসের জন্য এসছেন বলছেন লেনিনের জন্য সভায় এসছি বিজেপির সভায় এসে বলছে লেনিনের জন্য সভায় এসছে হ্যাঁ এটা বিষয়গুলো থাকে এই শক্তি প্রদর্শনের কি মানে আছে না 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 আছে আছে এটার একটা মানে আছে কারণ হচ্ছে কি আপনার সঙ্গে তোমার সঙ্গে যে লোকগুলো আসছে যে ভিড়টা আসছে হাজার দেড় হাজার দু হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার এক লক্ষ মানুষ তোমার কাছে আসে সেটা তোমাকে বিশ্বাস করে আসছে সেটা একটা বুঝতে হবে যে ওর নেতাকে বিশ্বাস করছে যে এই নেতা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য এই নেতা যখন মিছিলটা করছে কজ যাই হোক উনি যেটাই বলবেন কালোকে যদি উনি সাদা বলেন সাদাকে যদি কালো কালো বলেন আমি ব্লাইন্ডলি ওকেই ফলো করব সেটা হচ্ছে মূল কথা এবার সবাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আনার যে ব্যাপারটা হলে ভালো হতো 
সবাইকে যদি বুঝিয়ে শুনিয়ে আনা হতো খুবই ভালো হতো কিন্তু এটা তো ঠিক যে ওনার ডাকে এতগুলি লোক এসছে বা ওনার দলের ডাকে এতগুলি লোক এসছে এই যে লোক আসাটা তার মধ্যে খুঁজে খুঁজে আমরা সংবাদ মাধ্যম থেকে জেনারেলি আমরা এসে মানে আমরা এটা করেই থাকি যে আপনি কেন এসছেন আপনি কেন এসছেন আপনি কেন এসছেন এবং গ্রামে থেকে যে যা গভীরতম প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে যিনি এসছেন উনি অনেক সময় বলতে পারেন না উনি কেন এসছেন উনি জানেন যে অমুক দাদা রেখেছে আমি এর জন্য এসছি কারণ হি মানে কি এই দাঁড়াচ্ছেন না যে শক্তি প্রদর্শন না না শক্তি প্রদর্শন না না ইস্যু ইস্যু এস্টাবলিশ হবে তো শক্তি দিয়ে নাকি ইস্যু কি দিয়ে হবে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মনন দিয়ে শক্তি দিয়ে তারপর তো একটা ইস্যু এস্টাবলিশ হবে ইস্যু তো আর হাওয়া এস্টাবলিশ হবে না ইট ইজ নট হাইপোথেটিক্যাল এনিথিং তো সো এটাকে এস্টাবলিশ করতে গেলে অবশ্যই একটা বিশাল ক্রাউড দরকার আজকে যখন পাঁচজন মিলে আমরা কথা বলবো সেটা যতই বুদ্ধিজীবী বা যতই মানে দারুণ বুদ্ধিমান লোক বলুক না কেন আপনি পাঁচ হাজার লোক যখন কথাটা বলবে সব সেটার ইম্পর্টেন্সটা অনেক বেশি হবে মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড হোয়েদার ইট ইজ ক্যারেক্টার নট দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ডিবেট কিন্তু আমি বলছি মেজরিটি যখন একটা কথা বলে সেটা তুমি তো আমাদের দেশের ব্যবস্থাটা এমনি করেই চলছে চলমান মেজরিটি এই কথা বলছে না মেজরিটির মধ্যে একবারে প্রান্তিক থেকে প্রান্ত থেকে আসার মানুষজন বলছে কেউ বলছে সাম্প্রদায়িকতার ইস্যুতে এসেছি আজকে আজকে বলছে আজকে আমি আমি দর্শক বন্ধুদের অনুরোধ করব তোমাদেরকে অনুরোধ করব দশে দশে আমাদের যে নিউজ যাবে সেখানে আমরা ক্যাটাগরিক্যালি এই বাইটগুলো দেখিয়েছি যে বলছে সাম্প্রদায়িকতা দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ আসে এই জন্য এসেছি আজকে নাই নির্যাতন ইস্যুতে মিছিল এই মিছিলে এসে বলছেন তাহলে এটা শক্তি প্রদর্শন না 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 আমি আমি বলছি যে এই সমস্ত শব্দগুলি অ্যাকচুয়ালি গ্রামীণ শব্দ নয় এগুলি অত্যন্ত এলিট ক্লাসের শব্দ প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতা ধর্ষণের বিরুদ্ধে ব্যাপক শক্তি প্রদর্শন ইত্যাদি শব্দগুলির সঙ্গে গ্রামীণ মানুষ সাধারণত পরিচিত থাকে না কনফিউজ হতেই পারে কনফিউশন হতেই পারে দে ক্যান বি কনফিউজড এবং সেক্ষেত্রে এটার সঙ্গে ওটা মিলিয়ে আমি দেখেছি সিপিএম এর মিছিলে বিশেষ করে কারণ সিপিএম তো একটা না আমি আমি বলছি একটা সোফিস্টিকেটেড ফিলোসফির পলিটিক্স তো তো সেখানে অনেক সময় ইস্যুগুলি এমনি কঠিন থাকে যে মানে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না এটার সঙ্গে একটা গুলিয়ে ফেলে এটা বলে কিন্তু এটা কিন্তু ঠিক যে এই বোধ থেকে সে এসছে যে ওর নেতা সঠিক রাস্তা দেখাচ্ছে এবং এই নেতা এখানে একটা সিম্বায়োসিসের ব্যাপার আছে কিন্তু এখানে এরা যেমনি করে নেতার উপর ডিপেন্ড করে মিছিলটাতে আসছে যেমনি নেতাও এই ভিড়টাকে ব্যবহার করে একটা ইস্যুকে এস্টাবলিশ করে দিচ্ছে এখানে ইস্যুটা হচ্ছে সেটা যে ধর্ষণের বিরুদ্ধে একটা জনমত তৈরি করে নেওয়া আমি নিজে একটা ধর্ষণ বিরোধী মিছিলে থেকে বা আমি একটা মদ্যপান বিরোধী মিছিলে থেকে মানে ঘুরে গিয়েই সাত দিনের মধ্যে অন্তত এই কাজটা থেকে বিরত থাকবো এটা স্বাভাবিক সাইকোলজি এইটুকুও যদি আটকানো যায় কারণ এটা তো একটা ক্লেদাক্ত ভীষণ বিকৃত একটা রোগ এবং এটা আমি বলবো এটা খুব ভেরি মেসকিউলিন ডিজিজ আই শুড সে যে একটা মেয়ের উপর নিজের কর্তৃত্ব মানে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এটা এক ধরনের কুৎসিত একটা মানে প্রচেষ্টা এইটা আমরা ফিউরাল স্ট্রাকচার থেকে আমরা এখানে এসছি তো আজকে আর যদিও আমি বিলিভ করি না যে ফিউরাল স্ট্রাকচার পুরোপুরি ওয়াইপড আউট হয়ে গেছে এখনো ফিউরাল স্ট্রাকচারের মধ্যেই আমরা আছি সেই আমরা যেভাবে চাপিয়ে দিতে চাই আমাদের ধারণাটা মেয়েদের উপর আমাদের বীরত্ব আমাদের সমস্ত কিছু সেটারই একটা বিকৃত রূপ হচ্ছে এটা তো ওকে যদি এটা এটা বোঝাতে গেলে কিন্তু একটা দীর্ঘ ক্লাসের প্রয়োজন দীর্ঘ মানে কর্মশালার প্রয়োজন এটা 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 একটা ভারতবর্ষের মতো মানে কি বলবো আমি এত বড় একটা বিশাল দেশে সেটা খুব ইম্পসিবল কিন্তু সেটা করতে পারে সরকার সেটা করতে পারে একটা বিশাল সংঘশক্তি এভাবে মানে একটা মিছিলের পক্ষে বা একটা বিশের পক্ষে কিন্তু একটা ধাক্কা তো দেওয়া কিছু না করার চেয়ে কিছু একটা করা সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মদন তাঁতির কথাই বলতে হয় আবার সেই একটা ধাক্কা যদি না দেওয়া যায় একটা জিনিস তুমি দেখো যে ত্রিপুরা রাজ্যে বা সারা ভারতবর্ষে বা সারা পৃথিবী জুড়ে ইভেন আমেরিকাতে তুমি রেপ রেট সাংঘাতিক হাই আর কি তো তুমি এটা তো কেউ বলেনি আজকের মিছিল থেকে কিন্তু কেউ এ কথা বলেনি যে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মিছিল এটা বা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মিছিল কিন্তু এটা এটা একটা অসুখের বিরুদ্ধে মিছিল এই অসুখের বিরুদ্ধে মিছিল এখন এটার পেছনে যদি কারোর হিডেন এজেন্ডা এরকম থেকে থাকে মানে স্লিভের মধ্যে লুকিয়ে যদি উনি কোনো এজেন্ডা এনে থাকেন যে এটার পিছনে আমার অন্য উদ্দেশ্য আছে কিন্তু আমি ভিড়টাকে ব্যবহার করবো এটা তো কমপ্লিটলি একটা আননোন ম্যাটার এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে যারা মিছিলে আসেন ডাক শুনে আমি কবিতা পড়ব করে দশ হাজার লোক জমায়েত করলাম কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হতো অন্য কিছু সেটা এই লোকগুলি কি করে বুঝবেন যিনি কবিতা পড়তে আসেন এবং যিনি কবিতা শুনতে আসেন ওনার পক্ষে বোঝা সেটা সম্ভব নয় যদি থাকেও সেটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার কিন্তু অ্যাপারেন্টলি যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে একটা ভিড়কে ব্যবহার করে একটা জায়গা ধাক্কা দেওয়া কারণ এখানে ধর্ষণ বিরোধী মিছিল
অন্য এটার পিছনে একটা পলিটিক্স থাকলেও এটার মধ্যে পলিটিক্স আছে বলে আমার মনে হয় না কারণ চোদ্দটা র্যাব কম ষোলো সতেরো আঠারো উনিশে মহিলাদের উপর শ্লীলতা হানি আটচল্লিশটা কম ষোলো সতেরো আঠারো উনিশে ক্রাইম এগেনস্ট ওমেন ষোলো সতেরো আঠারো উনিশে পঞ্চান্নটা কম এই যুক্তিটা সামনে খাড়া করেছেন গতকাল রাজ্যের মাননীয় আইনমন্ত্রী এবং উনি এই সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যেহেতু মানুষ চারিদিকে চিৎকার করছে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা আইন শৃঙ্খলা আইনমন্ত্রী হিসেবে আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি না আমার দায়বদ্ধতা আছে রাজ্যের মানুষের প্রতি সুতরাং আইনমন্ত্রী হিসেবে আমার এই তথ্যগুলি আপনাদের সামনে দিলাম সাংবাদিক বন্ধুদের বলেছেন আপনারা প্রভাতি কাগজগুলিতে ইলেকট্রনিক চ্যানেলগুলিতে এটার ফলাও প্রচার করবেন আর এট দি ফ্যাগ এন্ড অব দি প্রেস মিট রতনলাল নাথ বলেছেন আমি সুদীপবাবুর সঙ্গে দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছি সুদীপবাবুকে আমি খুব ভালো করে চিনি আমি মনে করি এই তথ্য পাওয়ার পর সুদীপবাবু আজকে রাত্রি সিদ্ধান্ত নেবেন যে উনি কালকের প্রোগ্রামটা করবেন না আরে এটা তো উনি ভুল করেছেন যেটা তো এই রাজ্যের ইসের মধ্যে বিরুদ্ধে নয় এই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মোটেও নয় প্রথমটা হচ্ছে উনি ভুল করেছেন আজকে মিছিলটা উনি রাইট করেছেন উনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নয় কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে নয় উনি রাইট করেছেন এই কথাটা একবারও বলিনি উনি ওনার তথ্যটাকে আমি বললাম যে চোদ্দটা র্যাপ কম সুতরাং আইন শৃঙ্খলা ভালো আটচল্লিশটা মডেস্টি কম আইন শৃঙ্খলা ভালো সুদীপবাবু যেটা বলছেন নারী নির্যাতনে দেশ গেল সুতরাং সুদীপবাবু এই স্ট্যাটিস্টিক্সটা পাওয়ার পর কালকে প্রোগ্রাম করবেন না সুদীপবাবু আজকে ওনার মঞ্চ থেকে বৃষ্টি স্নাত অবস্থায় সুদীপবাবু একটা স্ট্যাটিস্টিক্স রেখেছেন সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষে দু থেকে সম্ভবত ১৯ পর্যন্ত উনি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়েছেন চার লক্ষ সামথিং লোক র্যাপ্ট হয়েছে প্রতি মিনিটে সিক্সটি সেভেন ওমেন তারা র্যাপ্ট হচ্ছেন সুতরাং আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খুবই খারাপ আমি টোটালটা দেখে আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে বিপ্লব দেব রতনলাল নাথ এবং সুদীপ বর্মন বিজেপির সংগঠনটাকে এডিসি নির্বাচনের আগে একটু মাজা ঘোষা করে নিলেন যখন সিপিআইএম একেবারেই একেবারেই আস্থা করে নো বেল আর কংগ্রেস যখন একেবারেই শুধু এখন ওই ডাক বাংলা মুখী কংগ্রেস শুধু ডাক বাংলা মুখী আর ওই সোশ্যাল মিডিয়াতে দু তিন জনকে নিয়ে ছবি দেয় আর ওরা ঘুরে ঘুরে গ্রাম পাহাড়ে ঘুরছেন উপজাতি বেল্টগুলোতে তাদের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দেখবেন প্রতিদিন গ্রাম পাহাড়ে গিয়ে এবং ট্রাইবেল বেল্টে গিয়ে বলছেন মা বোনেরা ঝোল আছে কিনা ঝোল খাবো বলছেন উনি তাদের কাছে একাত্ম হওয়ার জন্য এবং রতনলাল নাথ এই চোদ্দটা রেপ কম তা দিয়ে বলছেন আইন শৃঙ্খলা তার মানে সুদীপবাবু তুমি আন্দোলন করো তার মানে সুদীপবাবু আবার সেটাকে সাপোর্ট করে ওনার বক্তব্য আমি কিন্তু তাদের কথা কোর্ট অ্যান্ড কোর্ট বলছি সুদীপবাবু কি বলেছেন এই আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে নয় এই আন্দোলন পুলিশের বিরুদ্ধে নয় পুলিশের উপর রাগ করবেন না পুলিশ আমাকে বলেছে রাস্তাটা ঘুরিয়ে নিতে আমি বলেছি ইয়েস রাস্তা আমি ঘুরিয়ে নেব আমাকে পারমিশন দিয়েছেন আমি তবু রাস্তা ঘুরিয়ে নেব কিন্তু একটা সরকারের পক্ষে সম্ভব না আমাদেরকে অ্যাওয়ার করতে হবে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে তাহলে সুদীপবাবু ইনডাইরেক্টলি সরকারকে ব্লেম করেননি কোথাও উনি সরকারের বিরুদ্ধে একটি শব্দ উচ্চারণ করেন নট এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড রতনবাবু সরকারের সাফল্য দেখিয়েছেন কি সাফল্য চোদ্দটা র্যাপ কম ষোলো থেকে উনিশের মাঝখানে উনি আবার স্পেসিফাই করে বলেছেন রতনবাবু আমি কোর্ট অ্যান্ড কোর্ট তাদের বলছি আমার নিজস্ব বক্তব্য না যেগুলি কিন্তু অর্থ বছর না এগুলি এক এক দু হাজার ষোলো থেকে একত্রিশ বারো দু হাজার উনিশ স্ট্যাটিস্টিক্স অর্থ বছরের স্ট্যাটিস্টিক্স না তার মানে সরকারের বিশাল সাফল্য সুদীপবাবু বলছেন সরকার অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে সরকার পারবে না অনেক সময় সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে এওয়ার হতে হবে পুলিশকে সহযোগিতা করতে হবে বারবার বলছেন পুলিশকে ভুল বুঝবেন না ইনডাইরেক্টলি উনিও হেল্প করছেন সরকারকে আর বিপ্লববাবু গ্রাম পাহাড়ে ঘুরছেন গিয়ে মা বোনদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করছেন বা বিভিন্ন বাড়িতে যা খাওয়া দাওয়া দেওয়া হচ্ছে মানুষকে বলছেন আপনারা যা দেবেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে উনি মানুষকে সাহায্য করার জন্য আধিকারিকদের সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিচ্ছেন আলটিমেটলি বেনিফিটটা কে পেল কালকে একটা মহড়া হয়ে গেল রাজনৈতিক দলের নামে কালকে এটা একেবারে সিম্বল দিয়ে সেটা হচ্ছে মহিলা মোর্চা বিজেপির তারা করে দিল তারাও কিন্তু মহিলাদের অ্যাপ ঠোক আউটরেজ অব মডেস্টি হোক মহিলাদের অফেন্স এগেনস্ট ওমেন হোক তারা এটাকে প্যাট্রোনাইজ করেননি তারা বলছে এগুলি বন্ধ হওয়া উচিত তবে কিছু লোক করছে ওই এখানে পলিটিক্স আবার পলিটিক্স কি তাদের মহিলা নেত্রীরা অন আপনাদের কাছে বাইট আছে ওরা বলেছে যে কিছু কিছু লোক এটাকে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে সুতরাং এখানে রাজনীতি করার কোনো প্রয়োজন নেই সন্ধ্যাবেলা যেটা রতন রতন বলেছে তো আমার তো মনে হয় তিনজনে মিলে দায়বদ্ধতার থেকে তিনজনে মিলে একটু নার্সিং করে নিলেন বিজেপি সংগঠনটা কারণ অনেক লোক বলছেন কর্মচারীদের দিয়ে হচ্ছে না বেকারের চাকরি হচ্ছে না এগুলি থেকে মানুষের নজরটাকে একটু ঘুরিয়ে তিনজনে মিলে তিন
যে ল্যাপসেস অফ দি गवर्नमेंट কিংবা गवर्नमेंटের এই জায়গাতে ভুল ভ্রান্তি আছে गवर्नमेंट এই জায়গাতে পারছে না ভট্টপুকুর এলাকাতে ইদানিং কালের মধ্যে অনেকগুলো মার্ডার হয়েছে কেউ বলছ না কেন ভট্টপুকুর এলাকাতে বারবার মার্ডার হবে এই এলাকাটাতে কেন তাহলে এই বিট পেট্রোলিং ফেট্রোলিং এগুলির কি প্রয়োজন এগুলির নামে তো ওই বাইক ফ্যাক দেওয়া হয়েছিল সবুজ ফ্ল্যাগ দিয়ে এগুলি ইনোগ্রেট করা হয়েছিল তারা কি করছে সরকারি কোষাগার থেকে টাকা যাচ্ছে কেউ বলছে না 14টা র‍্যাপ কম হয়েছে আনসারিং কল ওকে সুদীপ বাবু বলছেন সরকার পারছে না সরকারকে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে সরকার বিরোধী সুদীপ বাবু কিন্তু একটি কথাও বলেন নট এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড ওনার বক্তব্য সুদীপ দা আমি বলি যে মানে আপনার কথা খুব যুক্তিগ্রাহ্য এবং এর জন্য মনে হচ্ছে আপনি সিপিএম এর স্টেট কমিটিতে জয়েন করেছেন কিনা আমি জানি না আগে মানে মানে আপনি আপনি আপনার উর্বর না না সে ঠিক আছে তাদের দেওয়া স্টেটমেন্ট তাদের দেওয়া স্টেটমেন্ট থেকে আপনার উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত যে কল্পনার পোলাও আপনি বানিয়েছেন সেটা থেকে এবং যে দুর্গন্ধ ছাড়ছে আর কি তা থেকে মনে হয় কারণ আপনি বিপ্লব বাবু সুদীপ বাবু রতন বাবুকে এরা তো একসঙ্গে আছেন এরা তো একটা পার্টি করেন একটা পার্টি করেন তো একটা পার্টি করেন এবং এই কারণে যদি এরাও যদি আমি বলতে চাই আমি 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 দলের সংগঠনের সংগঠনিক কাজে কতদিন সমানে যান না পার্টি অফিসে যান না একসঙ্গে কোথায় কিন্তু সরকার আর দল ডিফারেন্ট জিনিস দল এক জিনিস সরকার এক জিনিস সরকারের বিরুদ্ধে সুদীপ বাবুর কোনো বক্তব্য না আমার কথাটা শেষ করি তাহলে আমি বলছি যদি ওরা তিনজন মিলে করেও না না আমি না না আমি বলছি যদি না না যদি করেও থাকে তিনজন মিলে একসঙ্গে দুজন তো কিছু নেই কারণ ওরা তো বিজেপি করে তিনজন তিনটা পার্টি করে না তো আলটিমেটলি কি হলো তো সরকারের পক্ষে গেল না না সরকারের বিপক্ষে তো কেউ বলছে না এখানের মধ্যে এখানে বিপ্লব বাবুও বিজেপি করেন বড় বিপ্লব বাবু বিজেপি সভাপতি রতন বাবু সরকারের লাভ হয়ে গেল হ্যাঁ টোটালি আন্দোলনটা সরকার মানে আপনি কি সরকারের লাভ চাইছেন আমি আমরা বলছি আমি তো সরকারকে পেট্রোনাইজ করার জন্য বসে নি এখানে না না আমরা সবাই সরকারকে পেট্রোনাইজ করার জন্য সবচেয়ে সব সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজমের জন্য বসে নি ইয়েছি অবশ্যই আবার স্বাভাবিক একজন একজন সিটিজেন হিসেবে ইট ইজ মাই রেসপন্সিবিলিটি টু পেট্রোনাইজ गवर्नमेंट টু হেল্প দ্য এসিস্ট দ্য गवर्नमेंट এসিস্ট দ্য गवर्नमेंट ওকে এখন সেই ক্ষেত্রে যদি সেটা আজকের মিছিল সেই দায়বদ্ধতা থেকে নয় অন্তত পক্ষে আমরা সেই কারণে যাইনি আমরা যে কারণে গেছি আপনি পথে পায়ে পা মিলিয়েছেন আপনি পায়ে পা মিলিয়েছেন কিন্তু অবশ্যই এবং এটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেবক বর্চা হ্যাঁ বলেছেন বিগত দিনেও আপনি মূল প্রতিবাদী হয়ে মিছিলে গিয়েছেন বামফ্রন্ট যখন জয় জয় গা আজকেও আপনি গিয়েছেন মিছিলে তার মানে কি এই কথাটা কিন্তু আপনি প্রতিবাদ এটা সুধীর বাবু রেজিস্ট্রিও গিয়েছেন সমীর বাবু রেজিস্ট্রিও গিয়েছেন এটা রাজ্যের মানুষ জানে একদম একদম সব সব যা এটা রাজ্যের মানুষ জানে তা হল মানে কি সরকার বিরুদ্ধে বিগত দিনও আপনি মুখর কিংবা দল আপনি যেটাই বলেন আমি দুটোকে আলাদা করতে চাইছি আপনি আজকের দিনেও কোনো ইস্যু যদি আসে সেই ইস্যুটা যদি প্রো পাবলিক হয় এই ইস্যুটা প্রো পাবলিক আমি প্রতিবাদী রাইট রাইট আমি প্রতিবাদী একদম আমি কিন্তু আমার নিজস্ব কোনো সহযুক্তি না এগুলোই নট সহযুক্তি রতনবাবু স্টেটমেন্ট সন্দীপ দা যেই তথ্য তুলে ধরেছেন এবং যেই নাটকীয়তায় বিষয়টা এখানে উপস্থাপন করেছে এই এটাকে যদি ঠিক হয় प्रतारणा न এবং বিজেপি টিম থেকেই যদি এটা করে থাকেন তা তো দোষের কিছু নেই এরা যদি র্যাপের বিরুদ্ধে যেই র্যাপের বিরুদ্ধে কথা বলবে যেই ইয়াবা ট্যাবলেট ফেন্সি ডিলের বিরুদ্ধে যে কথা বলবে চিট ফান্ডের বিরুদ্ধে যেই কথা বলবে আমরা তাদেরকে সাপোর্ট করবো সংবাদ মাধ্যমে যেহেতু আমরা আছি ইট ইজ আওয়ার মরাল রেসপন্সিবিলিটি টু সাপোর্ট ইট ইয়েস আমি সেটা বলতে পারবো না যে আপনি র্যাপের বিরুদ্ধে আপনি কে আপনার জাত কি আপনার কুল আপনি কোন কুলের অন্তর্গত তাহলে আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে না না হলে আমি যাবো ঠিক আছে তো ইয়েস যেহেতু আমি র্যাপকে সমর্থন করছি না সন্দীপ দাও করছে না তুমিও করছো না তাহলে আমরা র্যাপের বিরুদ্ধে যারাই মিছিল ডাকবে যদি এবং যদি ঘোষণা করে দেয় এটা অরাজনৈতিক কিন্তু অরাজনৈতিক ঘোষণা মুখে কি কথা বলা হলো এটাই তো শেষ কথা না সবকিছু তো পর্দার পেছনে কিছু একটা থাকে যেটা যেরকম ভাবে সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস উনি নিজে বাইট দিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন যে সুদীপ বাবু এই যে কাজটা করছে উনি যা বলেছেন তার এক কথায় সামারি দাঁড়ায় যে এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে করেছে তাহলে সিপিএম এর এই বক্তব্য এই বক্তব্য কেন আসলো তোমরা তো সেই মিছিল অংশগ্রহণ করলে সিপিএম এর এই বক্তব্য কন্টেন্ট হলো বিষয়টাতে কি মনে হয় না সিপিএম তো বলতেই পারে আমি প্রথমেই বলেছি যে সিপিএম বলেছে রাজ্য সম্পাদক বলেছে যে রাজনৈতিক মানুষ অরাজনৈতিক কোনো কাজ করতে পারে সেটা রাজনৈতিক কতটা অরাজনৈতিক কতটা সেটা নিয়ে উনি তাত্ত্বিক তর্কে যেতেই পারেন ওনার সে অধিকার আছে এবং মানে তত্ত্বে বেশিরভাগ সময়টা কাটানোই এদের কাজ 
সেটা প্রধান প্রশ্ন নয় আমি কিন্তু প্রথম থেকেই একটা কথা বলছি যে একটা বদ স্বভাবের বিরুদ্ধে একটা বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে একটা নেশার বিরুদ্ধে বা এক ধরনের প্রতারণার বিরুদ্ধে চিটফান্ড জাতীয় প্রতারণার বিরুদ্ধে মানুষ যদি দাঁড়ায় আমাদের কাজ কি সেটা খুঁজে বের করে এর পেছনের উদ্দেশ্য কি আছে সেটা না সেটাকে সাপোর্ট করে সামনে গিয়ে আমাদের লাভটা হচ্ছে আমরা আমরাও তো এই ভিড়টাকে ব্যবহার করলাম একটা হ্যামারিং করবার জন্য বড় হাতুড়ি দিয়ে আমরা আঘাত করলাম আমি আমার ছোট একটা হাতুড়ি বাড়ি থেকে নিয়ে এসে আঘাত করতে পারি সেটা কোনো কাজে লাগবে না কিন্তু এই যে বিশাল ভিড়ের চার হাজার পাঁচ হাজার লোকের ভিড়ের এটা দিয়ে যে আমি হিট করলাম সেটা আমার পক্ষে আমিও তাহলে ব্যবহার করলাম এই ভিড়টা রেপ তো কমেছে তথ্য অনুসারে সরকারি রেপ কমেছে না রেপ মানুষ এখন নথিবদ্ধ করে না বা থানায় যেতে ভয় পায় সেটাও ভিন্ন 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 তথ্য কিন্তু সন্দীপ দা আমি যে বিষয়টা হঠাৎ করে উনিশশো বিশ সালে তো কোনো নথিপত্র ছিল ক্রাইম ব্যুরোর কোনো নাইনটিন টোয়েন্টি আমি ফিরে যান মানে তখন তো রেপ নথিভুক্তি হতো না আপনি আপনি যদি পেছনে ফিরে যান প্রিমিটিভ যুগে থানা ছিল না কোথাও নথি রেকর্ড ছিল না তো মানে কি রেপ ছিল না এটাই বিশেষ করে হবে রেপ ছিল অথচ নথিবদ্ধ হতো আবার একটা সময় থাকে হ্যাঁ এই ভিতরে কিন্তু সন্দীপ দা এই যে টোটেল বিষয়টা টোটেল বিষয়টা এতক্ষণ যে আলোচনা হলো রাজ্যের রাজ্যের ইস্যু নিয়ে নয় শুধু গোটা ভারতবর্ষে যে নারী নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে সেই নিয়ে সুদীপ রায় বর্মন সানিদ দেব রায় বা অন্যান্যরা মিছিল করেছে প্রায় আড়াই হাজারের উপর মানুষ মিছিল করেছে এই ক্ষেত্রে কি সন্দীপ দেব মনে হয় না ত্রিপুরার মতো মাটিতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে একটা নন ইস্যু কি ইস্যু বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইট ইস নট নন ইস্যু ইট ইস নট নন ইস্যু ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমি মনে করেন এর নন ইস্যু আজকে সুদীপ রায় বর্মন আমি কিন্তু তাদেরকে কোট করে বলছি আমি সিপিএম পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে বা সেন্ট্রাল কমিটিতে বা সম্পাদক মন্ডলীতে জয়েন করিনি হ্যাঁ আমি জানি না আগামী দিনে সিপিএম যদি আবার এমন একটা ডাকে গৌতম দাস অরাজনৈতিক সে মিছিলে আমি যেহেতু জয়েন করিনি আমি হাঁটবো না আমার প্রশ্ন হচ্ছে আজকেই প্রথম সুদীপ বাবু বিরোধী দলনাতে অবস্থায় উনি কি কাজ করেছেন একটা কাজের ক্ষতিয়ান তুমি দিয়েছেন আমি কোনো মানুষ যখন কথা বলে তার একেবারে ইনভাইটেড কমার মধ্যে তাকে আমি বাইন্ড ডাউন করি সুদীপ বাবু বলেছেন সুদীপ বাবু যদি সুমেও থাকেন এখন উনি আমার উপর রাখতে পারবেন না আনন্দিত হতে পারবেন না কারণ ওনার কথা কোট আন কোট আমি বলছি উনি বলেছেন কালকে একজন মহিলা টাটা কালীবাড়ির উনি সাংবাদিক সম্মেলন করে কিছু কথা বলেছেন ওনাকে দিয়ে বলানো হয়েছে এরকম বোধহয় মনে হয় তো আমি বলি আমি যখন বিরোধী দল নেতা ছিলাম সুদীপ বাবুর কথা কিন্তু আমার কথা না সানিদ বাবু যাতে রাগ না হন আমার উপর যে উনি টাটা কালীবাড়ির ঘটনা যখন হয়েছে ফার্স্ট ভিডিও ক্লিপিংসটা উনি চ্যানেলের নাম বলেছেন তাই দায়িত্ব নিয়ে আমিও চ্যানেলের নাম বলছি আমি প্রথম ত্রিপুরা হেডলাইন্স ত্রিপুরাকে আমি সাপ্লাই করেছিলাম তৎকালীন সময়ে কল্যাণী রায় মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন আমি কল্যাণী রায়কে পাঠিয়েছিলাম ঠিক আছে তার মানে সেদিন সেদিনের ওনার যে ভূমিকাটা বিরোধী দল নেতা হিসেবে আমি মনে করি দায়বদ্ধতার কারণে ডেফিনেটলি দায়বদ্ধতা আজকে যখন উনি হাঁটছেন আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলন করছেন রতননাথ আমি এটাকে পাঞ্চ করি পরিষ্কার হিসেবে ইট ইজ এ পলিটিক্স কারণ আজকে যদি সুদীপ রায় বর্মন এনজিও করতেন ধরেন সুদীপ রায় বর্মন একটা সমাজ সংগঠক সুদীপ রায় বর্মন দীর্ঘদিন সমানে সমাজ সেবা শুধু করেন রাজনীতি রাজনীতি বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূলের সঙ্গে ওনার কোনো যুগ নেই বিতর্ক হতো সুদীপ রায় বর্মন যদি বিজেপিতে না থাকতেন বিজেপির যদি বিধায়ক না হতেন কোনো বিতর্ক হতো কোনো মিডিয়া এত আলোচনা করত এটাকে নিয়ে সিপিএম পার্টি স্টেটমেন্ট করত যে একটা আমি এনজিও করছে এটা তো ভালো কাজ ইট ইস ভেরি গুড থিং না না করত না কেউ করতো যেহেতু সুদীপ বাবু করেছেন একমাত্র সুদীপ রায় বর্মন এলং উইথ আদার এম এল এস এখানে রাজনীতি আসবেই আরে রাজনীতিবিদ রাজনীতির কথা বলবে না রাজনীতিবিদ কি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের কথা বলবে ভারত সেবাশ্রমের কথা বলবে মাদার টেরেসের কথা বলবে এখন রাজনীতিটা প্রশ্নটা আমি যে প্রশ্নটা আমার মনে হয়েছে আই মে বি রাইট আই মে বি রং আমার থেকে অনেক বেশি বিদগ্ধ সানিদ দেব রায় অনেক বেশি বিদগ্ধ আমি শ্রদ্ধা করি সানিদ দেব রায়ের বিদগ্ধতা নিয়ে প্রাজ্ঞতা বিজ্ঞতা নিয়ে আমি শ্রদ্ধা ফুল রেসপেক্ট আমি অন ক্যামেরা বলতে পারি আমার লজ্জার কিছু নেই সুদীপ বাবু যে রাজনীতিটা সুদীপ বাবু করছেন সুদীপ বাবু রাজনীতিটাকে রাজনীতির মতোই করছেন আমি মনে করি এটার মধ্যে ওয়ান পার্সেন্ট রাজনীতির উনি যত কথাই বলেন যে দেখুন মনে তাগিদে এই তাগিদে সেই তাগিদে এসছি মানুষকে অ্যাওয়ার করার জন্য তাহলে সরকারের ব্যর্থতার কথা কেন বললেন না এই মিটিংটাতে কেন হচ্ছে র্যাপ সরকার ব্যর্থ স্বরাষ্ট্র দপ্তর ব্যর্থ পুলিশ ব্যর্থ উনি পুলিশকে সহযোগিতার কথা বলছেন ভেরি গুড নিউ সুদীপবাবু কোনো সময় মানুষকে তাতিয়ে দেননি আজকের মিটিংও বিগত দিনে যেমন
রতনলাল যখন সাদা জামা খুলে জামা ঘুরাতে ঘুরে যে ওএসপিএসে ঢুকেছিলেন সেটিও সুদীপ বাবু পুলিশকে তাতিয়ে দেননি আজকে যখন উনি শাসক দলে উনি বলছেন পুলিশকে সহযোগিতা করতে হবে তার মানে আলটিমেটলি বেনিফিটটা কে পেল আমি আমার দৃষ্টিতে আমি তো ধরুন রাজনীতি করি না আমার মেচুরিটিও কম রাজনীতির মেচুরিটি তার জন্য রাজনীতি হলো না আমার তো মনে সবাই মিলে তারা আলটিমেটলি সরকারটাকে হেল্প করে দিলেন আর সরকারকে যেহেতু সরকারের দলের বিধায়ক সরকারকে তো হেল্প করবেনি নিশ্চয়ই করবেন ওনার দায়বদ্ধতা আছে সরকারের প্রতি আশিস সাহার দায়বদ্ধতা আছে সরকারের প্রতি আশিস দাসের সরকারের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে বিকজ দে আর দ্য পার্ট অ্যান্ড পার্সন অফ দিস গভর্নমেন্ট আর রতননাথ স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে আরেকটু হেল্প করে দিলেন দেখেন আমরা প্রশাসনিকভাবে কি সুন্দর কাজ করছি চোদ্দটা র্যাপ কমিয়েছি আটচল্লিশটা মহিলাদের উপর শ্লীলতা হানি কমিয়েছি ফার্স্ট ক্লাস গভর্নমেন্ট ইজ গোয়িং অন এখন সিপিএম তুমি কি রতনবাবু বলেছেন প্রেস মিটে যে সিপিএম তো আর বস্তা রতনবাবুর কথা আমার কথা না কোর্ট অ্যান্ড কোর্ট আমার দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমার মেমোরিটা একটু চলে বেশি কে কি কথা বলে কবে বলে এটা আমি ডুগিয়ে রাখি রতনবাবু প্রেস মিটে বলেছেন সিপিএম কে বলি আপনাদের এই বস্তা পচা যে থিউরিগুলি এগুলি আর চলে না নতুন কিছু বের করার চেষ্টা করুন এগুলির মধ্যে আর নতুন কিছু বের করার চেষ্টা করবেন না এগুলি হচ্ছে তথ্য আপনাদের আমল থেকে আমাদের আমল দেখেন অবস্থা কি উন্নয়ন করেছি সরকারি তথ্য দিয়ে বলছেন সরকারের জয় জয়গার আইনমন্ত্রী হিসেবে দায়বদ্ধতা নিয়ে এসছেন আইনমন্ত্রী আবার বলছেন উনি রাজনীতির কথা বলছেন না উনি বলছেন আমার দায়বদ্ধতা ল মিনিস্টার হিসেবে আমি দায়বদ্ধ আই এম অ্যাকাউন্টেবল টু দ্য পাবলিক দিস ইজ ওয়াই আই কাম আমি একটা কথা মাঝখানে একটু ডিস্টার্ব করছি আপনাকে যেটা হচ্ছে যে দেখুন আইনমন্ত্রী হিসাবে উনি যে স্ট্যাটিস্টিক্স তুলে ধরেছেন হি ইজ রাইট কিন্তু উনি যেটা বলেছেন যে এই কারণে সুদীপ বাবুর মিছিলটা উইথড্র করে নেওয়া উচিত এটা বলেছেন তো হ্যাঁ এটা উনি উনি প্রশ্ন হচ্ছে উনি তো এটা দলের ভিতরেই বলতে পারেন সাংবাদিক সম্মেলন করে সেটা বলার দরকার নেই তো না সেই উনি মানে প্রশ্নটা এখানে আসছে আপনি যেটা বলছেন আমি তিনজনকে একটা জায়গাতে আনতে পারছি না এই কারণে যে কারণ এই আইনমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন করে বলছেন এই হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স মানে বাম আমল থেকে এই আমলে র্যাপের সংখ্যা কমেছে অতএব আর এই সমস্ত র্যাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে লাগবে এটা একটা সম্পূর্ণ মানে মানে আর না আমি বলবো এটা একটা কনফিউজ চিন্তাধারা আপনি কমলেও নীল তো হয়নি ফলে আন্দোলন চলবে যতক্ষণ নীল না হয় ততক্ষণ আন্দোলন চলবে না নীল হবে না সেটা যতদিন থাকবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা যতদিন থাকবে সেটা ভিন্ন কথা তাই বলে প্রতিবাদও চলবে সেটা সমাজ সমাজ মহিলারা যখন নিজেদেরকে বিপণন করবে এই জিনিস চলতেই না সে আমি না 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 আমি সেটার সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করি আপনি যেটা বলছেন কিন্তু আমি যেটা বলছি যে এই প্রক্রিয়া যতক্ষণ শূন্যে না আসছে এটলিস্ট আইনমন্ত্রী বলতে পারেন না যে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নাও এবং যদি বলেনও কারণ যেহেতু তার নিজের দলের একজন এমএলএ করছেন না না ঠিক আছে উনি যখন বলেছেন এখন উনি যখন বলেছেন তখন বলে থাকলে সেটা উনি ওনার পার্টির মধ্যে বলতে পারতেন সে পার্টির মধ্যে না করে সাংবাদিকদের শুনিয়ে কোনো লাভ নেই সেটা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না অন্য দিক থেকে আপনি যেটা বলছেন যে সুদীপ বাবু যেটা ওখানে গিয়ে বলেছে যে আমি মানে সরকারকে বিরুদ্ধে বলছি না বা পুলিশকে সহযোগিতা করুন এজ এ রেসপন্সিবল বিধায়ক এটাই তো ওনার বলা উচিত উনি একটা মিছিল করছেন আমি আমি শেষ করি আমি বলছি উনি একটা অরাজনৈতিক ইস্যুতে মিছিল মিছিল করছেন যদিও র্যাপ একটা অরাজনৈতিক ইস্যু নয় এটা ভেরি মাছ রাজনৈতিক ইস্যু এবং ভেরি মাছ স্টেট ইস্যু কেমন না না আমি বলছি সেই সেটাকে নিয়ে উনি বলছেন কিন্তু উনি যেহেতু একটা পার্টিকুলার দলের লোক সে ওনার সেই কমিটমেন্টটা থাকবে আমি যেই বাড়ি থেকে এসছি আমি তো সেই বাড়িকে গালিগালাজ করে আমার ইস্যুকে নিয়ে সামনে করতে পারি না ইট ইজ হিজ ম্যাটার হি ইজ দ্য লিডার অফ দ্য হি ইজ দ্য নট লিডার হি ইজ দ্য অর্গানাইজার অফ দিস প্রসেশন ওকে হ্যাঁ না আমি শেষ করি এখানে উনি অর্গানাইজার অফ দ্য প্রসেশন তার মানে এই নয় যে উনি যেই বাড়ি থেকে এসছেন সেই বাড়িটাকে ভুলে এটা আমরা এক্সপেক্ট করিও না কিন্তু আমরা বলছি আমাদের কথাটা যেটা বলছি আমরা যারা আরো বৃহৎ অংশ যে মানুষ মিছিলে হেঁটেছে যে একটা বড় মিছিল হাঁটলো সেই মিছিলটা র্যাপের বিরুদ্ধে ধর্ষণের বিরুদ্ধে কথা বলল একটা বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে কথা বলল আমরা সেই মিছিলকে মিছিলে হেঁটে আমরা সেই র্যাপের বিরুদ্ধে কথা বললাম আমরা জোরালো আওয়াজ তুললাম আগরতলার বুক থেকে এর বাইরে আমাদের আজকের এটাকে দায়বদ্ধতা না আপনার প্রশ্ন করার আগে যাকেই প্রশ্ন করুন আমি এক মিনিট নেব আজকের এজেন্ডা দায়বদ্ধতা না রাজনীতি তা আমি মনে করি যে সুদীপ বাবু গভর্নমেন্টকে হেল্প করলেন সরকার বিরুদ্ধে উনি একটি কথাও বলেননি কেন বলবেন কারণ তথ্য তো ওনার সামনে ওনার কাছেও আছে রতনবাবু বলেন দায়বদ্ধ দায়বদ্ধ হতে গেলে রাজনীতিবিদদের দায়বদ্ধতা থাকে না একবারে এরকম ভাবে মানে দাবি করা যায় না যদিও কম আছে অনেক যেহেতু রাজনীতি এটা এস্টাবলিশ হয়েছে এরপরে যে কোয়েশ্চেনটা আসে
এই উত্তরও তো সুদীপ বর্মন দিয়েছেন আপনাদের কাছে বাইট আছে আমি যতগুলি কথা বলবো তাদেরকে কোট করে বলবো সুদীপ বাবু এটার উত্তর আজকের প্ল্যাটফর্ম থেকে বৃষ্টি স্নাত অবস্থায় উনি ভিজছেন মাথায় একটা টুপি ভিজার অবস্থায় উনি উত্তর দিয়ে দিয়েছেন কোট আন কোট সুদীপ রায় বর্মন আমি বলে দিচ্ছি উনি বলেছেন এই আন্দোলন এখানেই থেমে থাকবে না এই আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে দেখুন ওনার বাইট উনি বলেছেন সুতরাং আগামী দিনে উনি করবেন যেখানেই দেখবেন এইরকম অন্যায় প্রতিবাদ নিশ্চয়ই করবেন সুদীপ বাবু আজকে এটা নতুন না এটা তো ঘটনা আপনারাও স্বীকার করবেন মিডিয়া হাউস সুদীপ বর্মনের প্রতিবাদী চরিত্র এটা আজকে নতুন না অলমোস্ট ওনার ছাত্র জীবন থেকে উনি তার জন্য অনেকবার অনেক সময় বিতর্কিত হয়েছেন কিন্তু আজকের এজেন্ডা যেহেতু দায়বদ্ধতা না রাজনীতি সেই ক্ষেত্রে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভাজন প্রিয় ভাজন সানিধ্যে প্রায় বলছেন দায়বদ্ধতা আমি মনে করি সবটা নিয়ে একটা রাজনীতি না প্রথম আমি বলেছি যে দায়বদ্ধতা এবং রাজনীতির মধ্যে কোন ডিফারেন্স নাই তারপর আমি বলেছি যে কিন্তু আমার দৃষ্টিতে ওই রেসপেক্টফুলি আই ডিফার উইথ রেসপেক্টফুলি আই ডিফার উইথ ওনার বক্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও আপনার বক্তব্যের প্রতিও শ্রদ্ধা রেখে আপনি কিছুটা আমার সঙ্গে উইথ দ্য সেম রেজলিউশন সেটা হচ্ছে টোটালটা মিলে আমার মনে হয়েছে টোটালটা মিলে বিজেপির একটু নার্সিং হয়ে গেছে তার মানে এটা রাজনীতি ंगालुर गोटा देशे एक आंदोलित हो मानुष एक क्षेत्र में राजनैतिक दलगुलर राजनैतिक नेतृद भूमिका छा विषय एम ना क्योंकि जनजोरे फेले पड़े गए राजनैतिक नेतृद কারোর কারোর কোন নিছক পলিটিক্স করার ইচ্ছা থাকলে পরেও এই জায়গাগুলো ধামাচাপা পড়ে গেছে এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরাতে যেটা হলো এটা ঠিক বিপরীত হলো না রাজনৈতিক নেতাকে সেন্টার করে এই ধরনের সামাজিক ইস্যুতে মুভমেন্ট এর থেকে রাজনৈতিক নেতার নিছক রাজনীতি রাজনৈতিক ফায়দা লোটা এটাই খুব স্বাভাবিক এটা হচ্ছে না এটাই খুব স্বাভাবিক যেহেতু রাজনৈতিক নেতারা সাধারণত কূট উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রা বের করে থাকে এবং তাদের দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বের করে থাকে এর জন্য প্রাথমিকভাবে সুদীপ বর্মনকে হয়তো কনফিউজ করা হচ্ছে যে সুদীপ বর্মনের এমনি একটা উদ্দেশ্যকে সামনে পিছনে লুকিয়ে রেখে আসলে র্যাপ যে স্লোকাটা সেটা সামনে রেখেছেন যেটা সন্দীপ দা বললেন যে এরা তিনজন মিলেই দলের সভাপতি শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আলোচনা করেই আজকে আমার আমার একটাই বক্তব্য যে এটা আমাদের উচিত কি সাধারণ মানুষের কি প্রশ্ন আছে আপনি যখন একটা ভালো স্লোগান তুললেন আপনি যখন একটা ভালো ইস্যুকে সামনে আনবেন সাধারণ মানুষ যদি বলে না এটার পেছনে কুট উদ্দেশ্য আছে বলে ঘরে গিয়ে বসে থাকে এতে কি সমস্যাটা কমবে বরং আমার মনে হয় সাধারণ মানুষ সেই উদ্দেশ্যটাকে ব্যবহার করে যদি আন্দোলনটাকে জোরালো করে দেয় এতে করে মানুষের স্বাভাবিক প্রতিবাদ হওয়া রাইট এতে করে ওনার কি আবার সেটা পরের কথা কিন্তু দর্শকরা ভয় কিছুটা ভয় পাবে আমার প্রশ্ন এতগুলো প্রশ্ন করলাম আমার প্রশ্নটা অন্য যখন রাঙাপানি আর ঘটনা ঘটছিল তখন এর যেদিন রাঙাপানিয়াতে যুবতী বধুকে গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে ফটো সেশন করে সোশ্যাল মিডিয়া মিডিয়াতে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই দিনই নির্ভয়া কাণ্ড ঘটেছিল সেই নির্ভয়া কাণ্ডের বিরুদ্ধে আগরতলা শহরে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা মিছিল করেছেন একটা ভালো অংশের শিল্পীরা মিছিল করেছেন এর তিন দিন পরে নির্ভয়া কাণ্ড এবং রাঙাপানিয়ার যুবতী গৃহবধূকে শ্লীলতাহানি করার প্রতিবাদে আগরতলা শহরে আরেকটা মিছিল হয়েছিল যে মিছিলে তুমিও হেঁটেছিলে আমিও হেঁটেছিলাম সেই মিছিলে কিন্তু আজকে যারা যারা তথাকথিত শিল্পী বা বুদ্ধিজীবী অল্প কয়েকজন যারা যারা গেছেন তাদের বাকিদের কিন্তু পাওয়া যায়নি আজকে হঠাৎ করে এত বিপ্লবে হয়ে গেল কেন না না সেটা হতেই পারে এটা 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 আরেকটা কনফিউজিং চিন্তা কিন্তু মানে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছুদিন আগে অপর্ণাসনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি ওটাই গিয়েছিলেন ওটাই না গেলে তাহলে এটাই গেলেন কেন এগুলির কোনো শেষ নাই আর তুমি একটাতে যাবে আরেকটাতে আমি যাব উনি আরেকটাতে যাবে কিন্তু পিরিয়ডে কেউ যাচ্ছে নির্দিষ্ট পিরিয়ড হ্যাঁ উনি এটা এটা দিস ইজ দ্য পয়েন্ট এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই কারণ মানে বাম সমর্থিত যারা তারা বাম ফ্রন্টের আমলে রেপ হলে ওরা মিছিল করছে না কেমন এখন ডান সমর্থিত যারা তারা ডান সমর্থিত অবরোধ হয়েছে মানুষকে নির্যাতন করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের যখন রম রোমা বাজার পথে পথ মিলিয়েছেন পায়ে পা মিলিয়েছেন আজকেও যখন একটা মোবাইল ইস্যু সামনে এসছে সুদীপ বাবুর ডাকে যে না র্যাপ শুড বি স্টপ র্যাপ বন্ধ হওয়া উচিত ওই পৈশাচিক কাণ্ড বন্ধ হওয়া উচিত সানিক বাবু পথে পা মিলিয়েছেন কিন্তু ওই যে যারা একটা গ্রুপ অফ পিপল 
জান আসেন তারা তো আগে পতাকাটা দেখে না আর একটা জিনিস শুনুন আর একটা জিনিস শুনুন আমি একটা জিনিস বুঝি না যখন পার্ক স্ট্রিটের সেই র্যাপটা হলো কলকাতার মমতা ব্যানার্জি এটাকে প্রোটেকশন দিতে সাংঘাতিক ভাবে নেমে নেমে গেলেন যে না এটা ওর র্যাপ নয় এটা র্যাপ নয় মেটা বাজে তেমনি করে রাঙাপানিয়া বা এরকম হলে তখন মানিক সরকার নেমে যাচ্ছেন যে না উনি কথাই বলছেন না মৌন ব্রত পালন করছেন বা এই আমলে হয়তো একটা রাইট রাইট এই আমলে একটা রেপ হলে হয়তো বিপ্লব বাবু এটাকে প্রোটেকশন দেবে না না এটা হয়নি মানে আমি এটার কোনো এই সাইকোলজিটার কোনো অর্থ আমি প্র্যাকটিক্যালি বুঝি না একজন মুখ্যমন্ত্রী কেন প্রোটেকশনটা দেন এটা কি প্রমাণিত হয় যে উনি লোক পাঠিয়ে রেপ করিয়েছেন এরকম তো নয় মমতা ব্যানার্জি লোক এই এই রেপের পিছনে মমতা ব্যানার্জি ছিলেন বা ওই রেপগুলির পিছনে মানুষ সরকার ছিলেন এটা খুব ব্লান্ট লোক ছাড়া তো কেউ ধারণা করছে না তাহলে এনারা কেন সেটাকে প্রোটেকশন দেয় এটা করে তারা এক ধরনের কনফিউশন তৈরি করে আমার মনে হয় আমাদের রাজনৈতিক যে প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক যে প্রক্রিয়া সেখানে কোথাও না কোথাও একটা মানে মানে বন্ধা অবস্থা আছে আর কি যেই কারণে এরা এটাকে যখন এইভাবে প্রোটেকশন দিতে থাকে তখন দলগতভাবে এরা রেপের পক্ষে চলে যায় আর এরা যে রেপের পক্ষে দলগতভাবে চলে যায় তখন বিরোধীদের সুবিধা হয় যে এদেরকে সম্পূর্ণভাবে ওটার জন্য রেপের জন্য দায়ী করে দেওয়ার জন্য কিন্তু এর গ্যাপে কিন্তু মানুষ পড়ে যাচ্ছে আর সুযোগ পেয়ে রেপিস্টরা রেপিস্টদের বার বার অন্ত হচ্ছে এটা একটা দারুণ পয়েন্ট তুমি তুলেছ যে এই পয়েন্টটার কারণে আমি বলছি মানে আমাদের মানে ধর্ষ কাম মানসিকতা বৃদ্ধি পাওয়ার এটা কিন্তু একটা অন্যতম কারণ একজন মুখ্যমন্ত্রী বুঝতেই পারছেন না উনি ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি হিজ হেল্পিং দ্য রেপিস্ট কারণ উনি ওনার শাসন সুশাসন রয়েছে এমনি একটা মানে বক্তব্য জাহির করতে গিয়ে উনি উল্টো ধর্ষকদের মানে পাত্তা দিয়ে বসছেন বেশি আর এর ফলে বিরোধীরাও তা তাকে স্কেপ গোট করতে পারছে যে ইউ আর রেসপন্সিবল ফর দিস পার্টিকুলার ইস্যু ওই সময় তুমি কোনো ব্যবস্থা নাও না নাও নি তুমি ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট বা ইত্যাদি কোনো ব্যবস্থা তোমার রাজ্যে চালু করনি বা ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট করলেও মানে এত সংখ্যায় সচল করনি সংখ্যা এত কম যে মেসিভ হারে যখন কমপ্লিট আসছে তুমি সেটাকে পেস করতে পারছো না সেগুলি মানে ইজিলি হয়ে যায় তো এর বিপক্ষে তো সাধারণ মানুষকে মাস্তায় না নামতেই হবে আমি এটাই বলছি যখন শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা নামেন হার্ডলি পঞ্চাশ জন বা একশো জন নামতে পারেন তার বেশি তো একটা রাজ্যের শিল্পী বুদ্ধিজীবী থাকেন ও না বা মানে আমাদের মতো ছোট রাজ্যে নেই বলতে তো সেই ক্ষেত্রে যদি একটা বড় মিছিলকে মানুষ ব্যবহার করে যে যেই ব্যবহার করলো আজকে কংগ্রেসেরই করুক সিপিএম এরই করুক কেউ যদি ঘোষিত হচ্ছে যদি এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধি লুকিয়ে থাকে আছে কি নেই এই থাকুক না আমাদের অভিসন্ধি আমাদের অভিসন্ধি থাকুক এই মিছিলকে ব্যবহার করে আমরা রেটের বিরুদ্ধে কথা বললাম আমরা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তি সানিদেব রায় বা ব্যক্তি এক্স ব্যক্তি ওয়াই ব্যক্তি জেড তারা রেপের বিরুদ্ধে কথা বলছে বাট যেই শক্তিটা এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে সেটা ব্যবহৃত হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে না ওটা উনি করতেই পারেন ওটা আমি দুজনের কাছেই যে বিষয়টা নিয়ে আসবো যে আগরতলা শহর বা এই রাজ্যের সুশীল সমাজ সেদিনও দেখেছি যে মুখ ফুটে কথা বলে না শাসকের বিরুদ্ধে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনেক বেশি গালফে কি হচ্ছে এগুলো হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু রাজ্যে রেপ হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে সত্যি কথাটা বলবে এই নিয়ে তাদের সাহস নেই আজকেও সেম অবস্থা দেখছি এতে তো গভর্নমেন্ট বিরোধী কথা হওয়ার কোনো বিষয় নেই র্যাপের বিরুদ্ধে কথা হচ্ছে এই অবস্থাটা এই বন্ধ অবস্থাটা এই রাজ্যের মধ্যে কেন এই রাজ্যে বলে না সেটা সারা দেশেই আছে আমি বলছি আজকে হয়তো মানে কলকাতায় আমরা দেখি কিছু বুদ্ধিজীবী আছে যারা মুখ ফুটে কথা বলে টিভির পর্দায় এসেও কথা বলে না পাঁচশো বছর বয়স কলকাতার ঢাকার বয়সও তেমনি ফলে ঢাকা বা কলকাতার বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে ত্রিপুরার বুদ্ধিজীবীর তুলনা করে লাভ নেই ক্রিয়েটিভিটির দিক থেকেও এরা অনেক উপরে আছে আমাদের ক্রিয়েটিভিটি কোথায় আমাদের কি করে একজন লোক বুদ্ধিজীবী বলো আমি তো বলি বুদ্ধিজীবী সেও কে বুদ্ধিজীবী কে বুদ্ধিজীবী নয় একজন রাজনৈতিক নেতা তো অনেক বেশি বুদ্ধিজীবী কারণ একজন রাজনৈতিক নেতা বুদ্ধি নির্ভর করেই উনি এতগুলি মানে গেট পেরিয়ে আসেন ভেঙে আসেন তাহলে হি ইজ মোর ইন্টালেকচুয়াল দেন দিস স্মল ক্রিয়েটার ত্রিপুরার মাপে তো বটেই তো সেই ক্ষেত্রে উনি তো ওনার বুদ্ধির ব্যবহার করবেন বা দুর্বুদ্ধির ব্যবহার করবেন উনি বুদ্ধিজীবী না দুর্বুদ্ধিজীবী সেটা নেই বরং একটা বিতর্ক চলতে পারে কিন্তু এটা ঠিক যে ত্রিপুরাতে বা ত্রিপুরার মতো ছোট অন্য যে রাজ্যগুলি আছে সেখানে ক্রাউডকে ব্যবহার করে এর বিরুদ্ধে যেতে হবে আমাদের এখানে এরকম কিন্তু মানে বই পড়ার আগে বইয়ের লেখককে লেখকের যে ক্যারেক্টারিস্টিক এটাও তো বোঝা দরকার হ্যাঁ অবশ্যই সেটা তো বোঝাই দরকার এখন আগরতলা শহরের এই বন্ধ অবস্থা কেন বন্ধ অবস্থা হচ্ছে আমরা দায়বদ্ধতা রাজনীতির প্রতি কারণ আমার পাড়ার যিনি সিপিএম এর নেতা আছেন সকালবেলা তাকে দেখলে পুরোই সে রাত্রিবেলা কি করে বাড়িতে ফিরে তার থেকে বেশি হচ্ছে সকালবেলা দেখলে পুরোই তাকে দে
কারণ আমি কেন স্টাম্বল না না উনিও করছেন উনিও করছেন উনিও এনজয় করছেন উনিও এটা এনজয় করছেন উনি একটা ভয় ক্রিয়েট একটা ফিউডাল স্ট্রাকচার আমরা আছি আমরা 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 কিন্তু ফিউডাল স্ট্রাকচার থেকে একটু বেরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে নিয়ে সেখানে জমিদার বাবু বলে যে আপনি কারণ আমার মিসেস আগরতলা শহরের প্রাণের কেন্দ্রে একটি স্কুলে চাকরি করে দাদা যদি ঠিক থাকে আমার মিসেস বদলি হবে না আমার মেয়ের সামনের বার জয়েন্ট এন্ট্রেন্স দেবে জয়েন্ট এন্ট্রেন্সে একটা সিটের ব্যাপারে দাদার সঙ্গে যদি একটু ভালো ইয়ে করা যায় এবার তো গেল সিপিএম এর আমল সিপিএমটা যাওয়ার পরে আমার পাড়ার সানিক দেবরা বিজেপির বিশাল বড় নেতা দেখা গেল না না আমি বিজেপি বিশাল বড় নেতা না আমার পাড়ার তর্কের খাতির বলছি আচ্ছা ঠিক আছে সানিক দেবরা ছেড়ে দিলাম বিমল দেবরা আমার পাড়ার বিশাল বিজেপি নেতা এবার তো বিজেপি এসে গেছে বিপ্লব বাবুকে দুই একবার দেখেছি ওনার বাড়িতে এসে মধ্যাহ্ন ভোজন গ্রহণ করার করেছেন তো ওনাকে দিয়ে তো আমার যে প্রমোশনটা কিংবা আমি আইনজীবী হিসেবে সরকারি আইনজীবী হওয়া অথবা হঠাৎ করে ভুইফুর হয়ে আমি কোনো চেয়ার কোনো কোটার চেয়ারম্যান হয়ে গেলাম তারপর আমার একটা ইনোভা গাড়ি সাদা টাওয়েল হ্যাঁ আর আমি যখন আবার বিরোধী যেহেতু আমি সিপিএম আমি আবার দেখব আমার জন্য বাঁচানো কোন গাড়িটা হচ্ছে কিনা আমাকে স্থাপকতা করতে হবে তার মানে আমার মোরালিটি এবং আমার চিন্তাধারার প্রতি যেমন আমি একটা কথা প্রায় সময় বলি যে আমি ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস করি আমি মনে করি ঈশ্বর প্রতি আমি একের কমিটেড টু গড আমি কিন্তু যে লোকটা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন না তার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করেন না আই রেসপেক্ট হিম জাস্ট লাইক এনিথিং দেন দ্যাট অব মি আমার থেকে বেশি আমি তাকে রেসপেক্ট করি এই কারণে বিশ্বাস করি দ্যাট হি ইজ কমিটেড টু হিজ কজ আপনি যদি কংগ্রেস করেন নিষ্ঠার সঙ্গে আপনি কংগ্রেস করেন এবং আমি লক্ষ্য করে দেখেছি আমার পাড়াতে আমি কোনোদিন বাপ বন্ধার করিনি আপনিও জানেন আপনি আমার এলাকার লোক কিন্তু বামপন্থী বন্ধুরা দাদারা কাকা মামা জেঠারা আমাকে যে পরিমাণ স্নেহ ভালোবাসা দিয়েছেন তাদের টোটাল জীবনে যারা এরকম দল পরিবর্তন করে সিপিএমে গিয়েছেন তাদেরকে শুধু লাল ঝান্ডা দিয়ে মিছিলই করিয়েছেন আমার এলাকাতে আমাকে কোনো দিন কোনো সিপিআইএম এর তার মানে কি আমার কজের প্রতি আমি কমিটেড না আমার কজের প্রতি কমিটেড না আমার হচ্ছে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি একজন লেখক যে বড় বড় বই লিখছে আগরতল শহরে অনেকগুলো বই প্রকাশিত হয় বই লিখছো সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই না আছে তো সামাজিক দায়বদ্ধতা ওই যে আপনার চিলড্রেন পার্কে যে বড় মঞ্চটা যেখানে ভ্যানগার্ড উৎসব করে এসছেন সেখানে মানিকবাবু এসে আমার বইটা উদ্বোধন করবে বইটা উদ্বোধন করার পর বইমেলা কমিটি আমার বইটা রিকমেন্ড করবে পাবলিসিটি আমার বইটা বইটা কি সেটা বুঝতে হবে বইটা যদি ঢোড়াই চরিত মানুষ হয় বইটা যদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মা নদীর মাঝে মানিক বইটা বইটা যদি তারা সব ত্রিপুরা থেকে বেশ ভালো ভালো বই বেরোচ্ছে এখন ভালো ভালো লেখক তৈরি হয়েছে আপনি কোন দিকে আপনি কোন দিকের আগে দেখতে হবে সরকারের তথ্য সাংস্কৃতিক দপ্তর আগে লাভ কি কোনো লাভ নেই আমি আইনজীবী হিসেবে বুদ্ধিজীবী আপনি ডাক্তার আপনি বুদ্ধিজীবী হয়ে গেলেন হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ পড়া নেই শরৎচন্দ্র পড়া নেই বিমল কর পড়া নেই হ্যাঁ কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়া নেই বাইবেল পড়া নেই কালমার্কস পড়া নেই আমি বুদ্ধিজীবী হ্যাঁ একটা আইনজীবী তকমা আছে আমি বুদ্ধিজীবী আপনি সাংবাদিক একটা কথা আমি বলি এই প্রসঙ্গে বলা উচিত আর কি টলস্টয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধে নিজে গিয়েছিলেন আর কি টলস্টয় লেভ টলস্টয় সে যুদ্ধে নিজে ছিলেন তারপর উনি যখন বই লেখেন ওয়ার অ্যান্ড পিস লেখেন তখন সেটা একটা মানে কনসিস্টেন্সি পাওয়া যায় কেমন পাবলো পিকাসো উনি যখন গুয়ের নিকা বানান সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের তখন হিটলার বেঁচে আছে কিন্তু কেমন চার্লি চ্যাপলিন যখন দ্য গ্র্যাড ডিক্টেটার তৈরি করেন তখন কিন্তু হিটলার বেঁচে আছে কিন্তু এই যে শাসকের মুখের উপর দাঁড়িয়ে হিটলার বেঁচে থাকার সময়ে চার্লি চ্যাপলিন হিটলারকে নিয়ে জাস্ট মকারই করছে গ্র্যাড ডিক্টেটার আর কি আপনি গুয়ের নিকা পাবলো পিকাসোর সেই ছবি আপনি সে পৃথিবী বিখ্যাত ছবি মানে অত্যন্ত কুৎসিত যে দিকগুলি যুদ্ধের সেগুলি তুলে ধরে যেমন হিটলারকে হিটলারের এই নৃশংসতা ফেসিজমের তো এই সাহস তো আজকে ত্রিপুরার একজন যুবকের পক্ষে মানে ধারণ করা অসম্ভব কারণ ত্রিপুরাতে বা ভারতবর্ষে আমি সেটা বলবো ভারতবর্ষের লেখকদের দুর্ভাগ্য শিল্পীদের দুর্ভাগ্য মানে স্রষ্টাদের দুর্ভাগ্য যে সেই অর্থে ভারতবর্ষে সেরকম কোনো মানে যুদ্ধের মুখোমুখি হয়নি বা সেরকম সামাজিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়নি আমাদের তো তেমন যুদ্ধ ভারত দেশটাই কখনো যুদ্ধ করেনি সে যুদ্ধ করবো না সামাজিক পরিবর্তন অনেকগুলি হয়েছে সেগুলির উপর যারা দেখেছেন যারা লেখালেখি করেছেন তারা অনেক বেশি মানে সমসাময়িক লেখক এবং তারা সত্যিকার অর্থে যা তাদের বুদ্ধিজীবী হিসেবে তারা প্রণম্য এখন আমার কাছে কিছু পয়সা আছে আমি একটা বই লিখে ফেললাম বা আমি কবিতা লিখি আমি একজন কবি তুমি তারকে আমাকে বুদ্ধিজীবী বললে আমি হতে পারি আমাকে শ্রীজাত বলেছিল কলকাতা থেকে এসেছিল আমাদের একটা প্রোগ্রামে শ্রীজাত এসেছিল তো শ্রীজাত এসে বলছে আপনাদের এখানে খুব সহজেই বিশিষ্টটা আপনারা লিখে দেন আপনাদের কাগজে দেখলাম বিশিষ্ট 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 আমাদের ওখানে বিশিষ্ট হতে খুব মানে ও
বা প্রতিদিনের বিশিষ্ট এক কথা এই আগরতলা শহরে বা ত্রিপুরা যে বুদ্ধিজীবী চর্চা যে হচ্ছে বলে যেটা হচ্ছে এগুলো বুদ্ধিজীবী চর্চা টর্চা নেই না আমি আমি এতটা নেগেটিভ পয়েন্টে আমি যাচ্ছি না নিশ্চয়ই চর্চা হচ্ছে কিন্তু সেটা এত রুডিমেন্টারি লেভেলে এখনো রয়ে গেছে যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তার কোনো পরিচয় নেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তার পরিচয় নেই দেখো আগুন জ্বললে সেটার নাম আমেরিকা তো আগুন এখানেও আগুন সব জায়গাতে আগুন সে তার মধ্যে কোনো ভুল নেই কিন্তু আগুনটা কতটা কাজে লাগাতে পারছি আমরা সেই আগুন থেকে আমরা কতটা মানে ইস্পাত বা লোহা গলিয়ে আমরা অস্ত্র কতটা তৈরি করতে পারছি সেটার উপর নির্ভর করবে আগুনের উপযোগিতাটা আমরা অনেক বেশি আশা করেছিলাম যে রাজনৈতিক বন্ধনে নয় যে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে আরো বেশি সহজাত আরো পার্টিসিপেশন সহজাত একটা প্রতিবাদ মুখর আন্দোলন বেরিয়ে আসবে কিন্তু বিগত দিনেও দেখিনি আজকেও দেখিনি যা হচ্ছে অঙ্ক করেছে রাজনৈতিক অঙ্ক করেছে অঙ্ক করে অঙ্ক করেছে যে আমি গেলে পরে কি হবে আপনাদের দর্শক বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছিলাম নারী নির্যাতন ইস্যু যেই ইস্যুতে মিছিল হয়েছে যে যে ইস্যুতে প্রতিবাদ আন্দোলন হচ্ছে সেই আন্দোলনগুলো কি দায়বদ্ধতা না রাজনীতি একটা বিষয় কিন্তু বেরিয়ে এসছে রাজনীতি তো অবশ্যই বাকি কথা আপনারা জানেন সংলাপ ভাবায় আমরা পথ দেখা